Right now, let's just add something to our lesson last week. Sige nga, review nga muna tayo ng lesson natin last week. What was our lesson last week? Uh, ano yung, ano yung pinag-aralan natin? Is it a problem in the foreign church? Na napag-aralan natin? Sige nga. Ano po yung problema na binanggit ng Apostle Paul sa lesson natin last week? Problem sa foreign church na pwede maging problem po natin ang mga mga ng palataya at bilang mga church po ng Panginoon. Ano yung pangalawang problema nila? Ha? Fornication, ang pangalawang problema nila, sexual immorality. Yung po yung napag-aralan natin na bilang isang church, hindi po talaga perfect. Makakaroon tayo ng mga problem, pwede tayong mahulog sa kasalanan na hindi po kailanman na is ng Panginoon. Pero it could happen that in churches, there would be problems. And what's... Ang isa sa pinaka naging problema, yung tinitake nila ito too lightly. Yun ang masama. Yung may mahulog sa mali, lahat ito tayo tao nagkakamali, pwede ko tayo magkamali dyan. Na huwag naman o sana, lalo ako dahil ako yung leader ko. Mawawalan mo ako ng moral integrity bilang pag-preach sa inyo. Pero ang aking ibig sabihin, pag ito po'y nangyari, nangyayari po yan even sa, even in the Bible time. There are people of God that were tempted and somehow, unfortunately, fell into sin. But what's more, what's more problematic is this. When the churches of God take this sin to lightly. Pag tayo na ho, pinabaliwala na lang natin. Hindi na naipipreach sa pulpit. Okay na lang. Tutal naman eh, uh, maganda naman ang uh, uh, offering natin. Kaya kahit nabubuhay tayo sa kasalanan, okay na din. Oo, ganun. Ayaw mo ng Diyos yun. Sayang ang pag exist natin as a church. The Lord wants His people to preach, teach, and stand or live in holiness. Okay po? So I hope and I pray na naging blessing po sa atin yan. Ano ho? At uh, ano ba yung mga points doon sa... Reviewin natin konti. Kasi patungkol po yung sa school natin ngayon, patungkol po dyan para malalo tayo patulungan. Ano? Alam nyo ho, napakalaking tulong po nito dahil ano po, ano ho? Alam nyo ho yung ano, yung Boy Meets Girl na book? Do you know that book? Boy Meets Girl, uh, ano ba yung isa? I Kiss Dating Goodbye. Ito pong dalawang aklat na to, sinulat po yan ni Joshua Harris. Ito po yung sikat na sikat sa mga young people patungkol sa love life. Pero ako, I never trusted it kasi basta alam ko na nasa liberal Christianity na yung may mga bombo na ang church medyo nag-iingat na po ako kasi nagsisimula ng lahat. Hindi naman porkit ang music iba ay sa demonyo na natin eh. Kaya lang pag nagsisimula na ako mag-sway sa music, patungkol po sa pamumuhay, pati sa mga doktrina na mawawala na. Kaya I never, I would rather trust the Bible in teaching our young people in love life. Alam nyo mo ang nangyari dito sa sikat na sikat na tao na to? Iniwanan niya na ho yung asawa niya. Nagiwalay na ho sila. Pagkatas ngayon nag-post siya, hindi na ro'n siya Christian. I am not a Christian anymore. Pero mo, for so many years, ginagamit yung aklat niya. Tapos ngayon, sabi niya, ngayon niya lang daw na, nagsisisi siya dahil ngayon niya lang daw naintindihan na ang laki-laki pa daw dapat ng role ng LGBT sa Christianity. Can you imagine that? O, siguro, uh, matagal niya nang tinatago yun. Ngayon lang talaga lumabas. Ano ho? So, ang ibig kong sabihin dito, mga mahal mga kapatid, that's, that would be the problem. We can fall into sin. I mean, We is not a license, but uh, hindi ho tayo superhuman. Okay ho? But nevertheless, as churches of Jesus Christ, we ought to stand to preach and teach purity and holiness. Ano ho? Para ho, hindi ho, uh, uh, hindi ho tayo mag-prove, magbunga ng mga... Kasi yun po, ang laki, lalo ang mga kabataan ngayon, napakalaking problema, ano ho? Hindi lang ang mga kabataan, pati yung mga katandaan, katandaan. Problema ho ito. Yan, uh, napakalaking kasalanan ng, uh, sabi nga nila, yan daw, pinakamalakas na bagyo. Ano, yung pinakamalakas na bagyo, rusing ba, o uh, uh, yun lang na ba, sabi nila, hindi, ang bagyong tukso. Kasi sabi niya, marami nang winasak na tahanan. <laughs> Marami ng matang pinaluha. Laki na lang, lakas nga yung bagyo na yan. So, that's why we, we, we should preach about it. 
So we can be encouraged. Sino ba naman ang humako na pastor nila, tao lang po tayo? May temptation soon na dumadating sa buhay. Pero napakahalaga na ipipreach ito, napapaalalahan ng tayo. Ayaw nga pala, hindi pala ako dapat ganito. Ayaw nga pala, Christian ako, bakit nasayin ko pa rin ako? Ayaw nga pala, Christian ako, bakit pala pura pa rin ako? Ayaw nga, Christian ako, pero bakit chismoso pa rin ako? Chismoso pa rin ako. Ayaw nga, Christian ako, pero naninigalin niyo pa rin ako. And as we teach what the, the Bible teaches and the principles of purity, then God is continually changing us unless salvation is faith. Maliban na lang, pagkakaligtasan ay hindi totoo. Pagkakaligtasan hindi totoo, it could be superficial, nasa kalabasan lang, nagtamit ka lang ng pang-Christian, naghawa ka lang ng Bible, pero deep inside, never mo talagang naiintindihan na ikaw ay marumi sa harap ng Diyos, si Jesus ay namatay sa krus ng kalbari para bayaran ang kasalanan ng kasalanan ko. At tinanggap mo siya ng buo bilang iyong tagapagligtas. Naniwala ka na ang kasalanan ay karumihan sa kanyang harapan, kaya ikaw ay tumalikot at tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. That is genuine repentance and faith toward the Lord Jesus Christ. Amen? So, Ano yung lesson natin last Sunday? The definition of fornication. The, the, the word fornication is from the Greek word pornia, which is the word for pornography. Ayan. Kaya, ang pinakaugat niyang mga yan ay yung mga napapanood natin. Okay po? Sa, alam nyo, hindi kinakailangan yung rated na pinapanood. Kaso, hindi naman ako nanonood ng mga adult videos. Pero nanonood ka naman ng mga naka-swimsuit ka at mga naka-ano, tapos favorite po pa panoorin. Alam nyo, kaya... That's why, hindi naman nung sa Demonyo TV, ha? Hindi yun natin binuturo ng TV sa Demonyo. Pwede mo nanonood ng TV kasi makawala ka ng TV, pero nanonood ka pa rin. Kaya alam mo, ako preference ko, hindi mo masama kung marami naman nung pambili. Amen. Kaya alam mo, ang prepare ko, Instead na bili ko agad ng TV, marami na pang ano, kaya iba na lang binibili ko. Kasi pwede naman makapanood kami. Totoo dyan, nakakapanood ako ng balita sa Facebook. Nakakapanood ako ng balita. Kasi ang, ang problema ko kasi yung malingat ka. Yung malingat ka, tas yung anak mo nanonood, hindi mo alam kung pinapanood niya. Puro mga malalaswa na rin. Nagulat ako kahapon lang. Nagpapagupit ako, itbulaga. Pagkatapos ako pinapakanta sa itbulaga yung mga lalaki naman, pero mga nakapambabae na ha. tas nagkakantahan sila. O di ba? Sabi ko, buti na lang ako, eh, kung ang anak ko, nagpagupit ako, ang iniwanan ko, nanood. O di ba? So, ibig ko sabihin, ulitin ko po ha, hindi po natin dito tinuturo ng kasalanan ng MTV, hindi po. Okay na po MTV. Kaya na po, ingatan nyo na po yung mga anak natin. Okay po? Uh, pagmasdan po natin, kasi kahit po hindi yan na uh, yung mga adult na mga pinagbabawal po, meron po tayong pwedeng maningat. Tulad yung mga lab team ngayon, Mga nalulukot ako, pati ngayon, pati Spider-Man na lang. Sabi ko, ba naman yan? Spider-Man lang na pang bata, may halikat na. Pwede naman mo ko na naman halikat eh. Bakit ba naman? So, ang ibig sabihin, gano'n ako talaga kasi doon na medyo konting may twist. Kaya, mas gusto nung iba. Kaya, ho, ingat lang ho. ho bilang mga magulang, tayo po yung mga uh, mamahal sa ating mga anak. Pati ho kayo ng mga cartoons ho ngayon, meron ng LGBT uh, Uh, ano mga cartoons ngayon? Yung, yung Beauty and the Beast, naalala nyo yung movie? Ba? Meron ng LGBT ngayon doon, ano? At uh, ngayon, ewan ko, yung nabasa ko lang ako, hindi ko sigurado, pati pala yung Avengers. Si Valkyrie pala, eh, ano pala siya, uh, LGBT pala siya doon sa palabas na yun. So, ito tayo sa ating mga anak dahil ho, uh, para ho, mag Of course, huwag naman yung ingat na parang mga in-isolate mo na yung mundo mo. Ay, huwag yan! Pwede mo ako tapo dyan! At wala na sila ka lang, hindi. Pwede nyo yung ipaliwanag. Pwede nyo yung ipaliwanag. Uh, pag tinanong ka, ano ba yung ganyan? Ah, hindi, ganito yan. Oh. Ah, tulad yan, lalaki ka. Ah, sabi ng bayo mo, hindi ka may ginawa ng lalaki. Hindi ka pwede maging eroplano. Hindi ka pwede maging jeep. Tao ka. So, ganun din naman. Hindi ka pwede maging babae kung ikaw ay lalaki. Dahil ang pagkagawa sa yung doon sa yung lalaki. Ikaw ay babae, o ang akong pagkagawa sa'yo ng Diyos ay babae, hindi ka pwede maging lalaki. Pwede kang, pwede kang lalaki na hindi brusko, pwede kang babae na hindi masyad may hihing, medyo matapang ka, parang kang si Maricel Soriano, ng bubon na eh. Pero, ang masama ay yung babae ka, magkakagusto ka sa kapwa mong babae, lalaki ka, magkakagusto ka sa kapwa mong lalaki. All of those are part of this sin which is called fornication. And of course, the very clear meaning po nito is, uh, Uh, sexual relationship outside marriage. God 
is really against you. Okay? And it is from the Greek word pornia, which means an illicit intercourse, adultery, fornication, homosexuality, lesbianism, and even a uh, uh, intercourse with animals and and, 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 and incest. Okay, mo? And all of these things, it is against God. Dito po, nabasa natin sa Corinth Church, mas malala sa kanya. Yung stepmother niya, nagsama sila. Sabi ni Paul, eh, hindi pa ako dumarating dyan. Hinuhusgahan ko na yan sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, na ang ganyang pamumuhay ay hindi pamumuhay ng Kristiyano. Okay po? If you are a Christian, you should not be doing it. God hates it. Okay? So, Uh, makikita ko natin dito, napag-aralan natin last week, yung imperfection inside the church. Makikita rin ko natin dito na normal ho. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa, if you go to a church and you see something that is wrong, alimbawa, somebody that is wrong, you don't leave the church because somebody is wrong. Because no church is perfect or filled with perfect people. Makakakita ka dyan ng tao na hindi talaga binabago pa lang ng Panginoon. Sabi ko nga, yung church ni Jesus Christ, the first church, Jesus Christ is the pastor. You know who are the members? One of them it was Judas. Uh, would you dream to have a church mate named Judas? <laughs> diba? Pero even the, even the church where Jesus Christ was the pastor had a member like Judas. Pagdating sa mga <laughs> ano eh, siya lang yung kontra. So, you would you would also find in our church now, you don't judge people. Ikaw siguro si Judas, brad. You don't do that. You pray. You pray and once you attend a church and you see somebody who has a wrong or has a problem, I know you pray for that. You don't leave the church because of that. Unless you, you find the church taking it too lightly. Yung pagpag church na, hindi na tinuturo ang kasalanan, ang church pwede na mag-inuman. Alam niyo, may mga ganun, yung mga may nag-inuman. O mga kapatid, fellowship tayo, pumira sa aming light ng fellowship. It should not be, it should not be in the church of the Lord Jesus Christ, okay? It is not to be taken too lightly. Fornication, uh, especially yung pong topic natin last week. Uh, that's why we don't encourage our young people. Hindi masama ang umibig. Oh, pero sana kung ikaw ay iibig, talagang ipagpray mo na yan na ang iyong sasamahan magpapayagan sa iyo. Oh. So, ngayon, kung grade 6 ka pala, huwag ka muna. High school ka pala, nag-aaral ka pa, pinagbabahon ka pa ng magulang mo. Okay? Huwag mo. Hindi mo natin ini-encourage na. Pastor, uh, makikipagkita ko doon sa gusto kong ligawan. Sa akin makikita, uh, sa sinihan po. Huwag mo ganoon. Hindi pwede na maging magbibig sa sinihan para magkakilala na po kami. Hindi mo tama po yun. Ano ho? We don't... Uh, Uh, we, we teach against it, ano ho? At, uh, ano nga yung mga nagiging problema din sexual immorality? It can ruin the whole church. It influences. Pwede sasabihin ni ate, o oh, bakit si ganito? Pwede ko na rin. Mga ganun, pwede magdamayan, ano ho? Hindi ko pwede. Ano pa? It perverts righteous judgment. Nababago nito ang matuwid na paghuhusga. Nababago nito, nasisira nito. It perverts our lifestyle. Ano pa ang kasamaan na nagagawa nito? It perverts our testimony as the members of the body of Jesus Christ. Nababago niya. Ano ho? Nasisira yung patutuo natin. Ano ang divine solution? Napag-aralan natin, what is the divine solution against fornication? Ano yung solution natin? Para malabanan natin ito. para malaban at mayroon ka na labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa ating pag-ibig kay Kristo. <laughs> ano ho? What is the, the, the way? Master. Ano? The Master. Amen. The Lord Jesus Christ. What? Sabi ni Paul, Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? Ako nga pala, pag naalala ko pala, kumbira, templo pala to ng Diyos. Wala na. Kaya hindi na natin kailangan ng altar, nalalagyan-lagyan natin ng bariya. Ang altar ng Panginoon ang iyong katawan. Ang ibig sabihin, yan ang iyong lilinisin, yan ang iyong magbabananin sa harap niya. Amen? Another, not just the master, marriage. Amen? Napag-aralan po natin na napakahalaga ng holy bond of matrimony. It is a commitment. Kahit yung amoy niya, hindi mo gusto. Kahit yung itsura niya, hindi siya kasing gwapo at kasing ganda na muna. 
it should bind you together what the commitment of marriage you have to decide i will commit myself to be his partner or her partner for a lifetime kaya mag-ingat din po kasi hindi naman po tayo hindi nilit sa ating mga kaalaman na talagang meron pong mga nasisirang marriage kasi nga ho dahil nga hindi tayo nang ingat at ang Diyos naman ho ay meron din pong solusyon dyan. Ang Panginoon ho ay may mga turo patungkol sa pag-asaw. Sabi niya, kung magkakahiwalay kayo, di ko ka nalang muna mag-asaw. Ngayon, kung yung iba, nagkaroon ho ng uh, letter of divorcement sa panahon ho ni Moses. Ano ho? Pinaitulutan ng Diyos kasi pasaway yung mga tao. Pero dahil tayo, Church ng Panginoon, ang tinuro sa atin, what God had joined together, let no man put asunder. Ngayon, talaga may mga pagkakataon na ganun. Salamat sa Diyos, may grasya naman po siya. Kahit kung may mga bigong mga pag-ibig, ang Diyos po, ang kanyang pag-ibig, kayang i-mend yung mga nabigong pag-ibig. Maaari ka pa rin pala makapaglingkod sa Diyos. Maaari ka pa rin pala talagang uh, magamit ng Panginoon sa kabila ng mga uh, pangit na mga nangyari ng nakalipas. Okay? O kaya, kaya kung sabi ko, lagi ang tinuturo, yung mga nakapili na, huwag na, pero kayo na mga mamimili pa lang. Kaya sana, take this opportunity to pray. Huwag porkit mabait sa'yo. Huwag porkit nililibre ka. Huwag porkit maganda. Huwag porkit guwapo. Yun na agad. Pag-pray nyo muna. Meron ba lumapit sa akin eh. Secret ko pa lang ngayon. Sabi niya, Pastor, pwede mo ba na mag-pray sa mga miyembro? Sa, sa miyembro nyo? Sabi ko, okay na. Mag-pray ka lang naman pala eh. Oo, di ba? Pray ka lang muna. Kaya sabi ko sa kanya, just pray. Ano? Oo. Pero sa susunod ay mag-uusap-usap pa kami ng mga bagay-bagay na yan. Oo. So kayo rin sana mga, sana na tumunga yung people voice natin ganun someday. Amen. Ah, Pastor, pwede mo ba mag-pray na sa kayo, sister? Oo, di ba? Amen. Oo. Papayo natin. Basta mag-tutubras kayo ha. Maligo ko. Sa pray kayo natin. Pag-aaral ko ko din. Galingin niyo sa trabaho ni Dede. Joke lang mo, mga future mo na mga pinagpalayang pagsumunod sa Panginoon. Amen? So, yun po ang uh, the minis and the last, the ministry. Pag ang, when, when a child of God serves the Lord, it would, it would uh, help you. I, 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 can, I can testify that personally. Alam niyo ho, yun ang buhay mo namin. Alam niyo naman ho, kung saan kami lumaki, sa tundo ko kami lumaki. Para bang napapag-iwanan ka pag wala kang girlfriend? Para bang... Ayun nga, eh, sabi ko sa inyo, ang tatay ko talagang winanon-wan ako. Sabi niya, anak, aminin mo nga sa akin, mahala ka ba? Ay, bakit? At tanungan daw ka na walang girlfriend. Eh, sabi niya, yung bang, para bang they thought na pag wala kang ganon, eh, eh, napag-iwanan ka. Eh, but because when I learned the Bible, kasi eh, before, kung basta makita ko na, gusto ko naligawan, parang may naay na siya. Birthday mo yan. Happy birthday, brother. Make it around po tayo. Naalala ko gano'n, pag pumupunta ako sa church, hindi ko hinahanap yung blessing ng Word of God. Ang hinahanap ko, sino kaya dito ang dalawa pa? Sino kaya dito? Oh, yun, yun, siya na, siya na. Oo, oh, gano'n. Pero yun, yung mga alam yung mga alas, siya na ka? Oo, oh, mga ganyan, di ba? Ano mo? Ha? Gano'n, mga yung people natin. Gano'n talaga, normal mo yan sa mga kapatahan. Pero, nung hindi ako ng Bible study, na hindi niya ako, makambira, dapat mo na, pag manilikaw ako, paano ka sanang ko na? Ay, kaya sabi ko, total, wala naman akong bago pa. O, paano ko pakakasya yung 50 pesos? Diba? O, sabi ko, taka na, tapusin ko na muna itong Bible school ko, gagaling ako muna, at magsiserve ako sa Panginoon. Ang nag-gold ko pa nga sa inyo. Yung huli pa nga eh, laos na artista pa yung hindi ko na maging girlfriend. Diba? At ipakita na sa akin. Hindi ka na sasabihin sa mga showbiz pa tayo. She would even call herself Mrs. Punsala. Ah, gusto ko. Ayun, nabang natin. Eh, nung maki, ayun na si Mom Jess. Listen, but when I, listen to this, I shared this before, but this is the testimony. But when I started to serve the Lord, sabi niya ko, sige, magkita tayo sa St. Jude College. Nalabas ako, kita tayo sa gate. Prayer meeting. Grabe preaching. Sabi ko, Lord, hindi na po ako makikipagkita. Maniligaw na lang po ako ang years at talagang kalooban mo na. Ah, mga kapatid, blessing ng Panginoon naman. Amen. Oh, meron ako mag-jess ngayon, di ba? Ngayon ang pagpapala ng pagsunod sa si Diyos. Okay? So, 
sabihin, when you serve the Lord, kahit po, hindi sa binata, kahit po sa ating mga tatay, pag nagsiserve ka sa Panginoon, mawawala siyempre, hindi naman natin may iwas, tingnan naman ang mga tatay natin, no? eh, kung bihira, mga buha po huyan, hindi huyan na basta-basta. Wow. Oh, eh, siyempre, sa trabaho, may mga magpapakyot, may mga, di ba? O, oh, ilan po, dalawa dito, ang driver natin, mga sweet lover po yan. <laughs> sa atin, mga sir. Eh, di ba, pag didikit kayo, Sir Shin, oh, ano <laughs> Pero, mga kapatid, listen, but because we are serving the Lord, ay, ito ko, pastor nyo na ko, di ba ba? Eh, misa, may mga ganun mo. Pero karaniwan mo sa akin, hindi mo babae. <laughs> Ang mga napapapit sa akin, lalaki din. <laughs> so, eh, si Mom Jess, mga kagalit niya, sabi niya, nakatingin na naman sa iyo yung mga ano. Sabi niya, hindi, huwag kang magalala niya. At, uh, ano yan. Uh, so, I mean, what I mean is this, listen to this. Because we are serving the Lord, it reminds us of God. And because we are reminded of God, we would never trade. We would never exchange. You see? Why? God commands us men to love our wife. God commands us to be faithful. God commanded us to... to Diba? To, 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 even though hindi kami nakikita, mas mahihirap po yung mga kalagayan ng mga nag-iba yung daga. Diba? Siyempre, malayo po sila. Ano ho? Kaya dahil salamat may Facebook na ito tayo, makakapakinig ka ng preaching, maaalala mo, oo oh, nga, mananatili ako para sa Panginoon. Amen? Amen? Ganun din po sa ating mga babae at sa lahat po. Okay? So, ministry, the ministry, will save you from this terrible sin and this mistake. Amen po? So, I hope and I pray that we learned that last week. And so, in few minutes time, we will study some more about it. And it's about Christian's purity. Ang ating pong pangumuhay ng ganap sa harap ng Diyos. 1 Timothy chapter 5, verse 22. Open your Bibles there. 1 Timothy chapter 5, verse 22. Are you there? Say amen. amen. Ready, go. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure. Okay, ngayon, baka ito, mabasa niyo yung 23, medyo lumikot yung mata niyo. Oh, sinabi na nga ba? Ito na, anak ko. Drink no longer water, but use a little wine. Sabi na nga ba, si Lord, tinunungan tayo ng minum ng anak eh. Hindi ho yan yung emperador. At yan ho ay sabaw ng ubas. Ang tawag po sa grape juice, sa, sa, sa grape juice, wine. The fruit of the vine. Okay. Sabi ng Apostle Paul, huwag natin tubig kasi ang tubig ko noon, wala naman po uh, uh, purified water. Marami ho noon criminal water. Yung galing ho sa ilalim, siyempre, pag nadudumihan ho yan, nakakasakit ng chan, sabi ng Apostle Paul, kay Timothy, uminom ka rin ng sabaw ng ubas kasi gamot mo talaga ang grape juice eh. Okay ho? Drink a little wine. It is not strong drink. Ang pinagbabawal lang ng Bible, strong drink, yung mga nakakalasing. Kasi nakakasira ng diskarte sa buhay yan at ng atay na malinis. Okay po? Okay? Are you with me? Okay. Ang baka lang lumagpas ho yung pagbabasa ninyo at baka lang itanim nyo sa puso ninyo, maglasing kayo. Tapos sasabi nyo, sabi nga ng 1st Timothy, Timothy chapter 5 verse 23. Baka tas imperador naman yun sa'yo, eh wine yung kay Timothy. Yung wine na yun, hindi ho yung fermented wine. It's not even red wine or white wine. It is a pure grape juice. Oho, kaya kung gusto nyo ho noon, pwede naman no, mga sparkling wine, yan, no, no alcohol po yan. Uh, mataas na may sugar niyan, kaya mag-ingat din po kayo. Ano, ho? But let's go forward. Okay, ho? Later, ho, pag-aaralan pa ho natin yan someday. But let, let us study this first, okay? In the Smithsonian Institute lies a large diamond called the Hope Diamond. It is encased in glass and is protected by an alarm system. An armed guard stands in front of it. Meron daw diamond sa Amerika, sa Smithsonian Institute, na talagang may glass, may mga guard. It is said to be priceless. Yet in essence, is only a rock. God has given each of us something more precious than that. Our moral purity. Ha? Pinakita niya lang na para daw tayong mga diamante. Okay po? Na may uh, very pure. The world says everyone is doing it. No, there are some more people still around. 
Di ba? So, ganyan eh. Lahat na naman ng mga babae, lahat na naman ng lalalaki, hindi po. Meron po mga kristyano dapat that would, would really stand and say, no, I might be tempted. Temptation is not sin. Temptation is all around. But yielding to temptation is sin. Yung ikaw na yung nagpatukso. Yung tukso, pag nandiyan, di ka nagkasalay. Kahit saan ka pumunta, may tukso eh. Paglabas mo pa lang, may tukso. Pagbukas mo pa lang ng sempo mo, may tukso. Pero yung manahan ka sa tukso, at doon ka talaga, at gawin mo talaga yung tukso na yan, yan mo ang magiging kasalanan sa atin. So, don't listen to the world. Everyone is doing it. Lalo na, sumpa na namin. Sabi na, hindi. Kahit saan naman, makikita mo, pag lumili ka, talagang labas na ang mga legs, labas na ang mga dindin. Eh, pwede naman takpan yun. Di ba, sabi ko nga sa isang preaching ko, huwag natin kanilimutan ng isang malalim na katotohanan, buhay pa ang mga mananahi. <laughs> pwede pa naman natin sila o oh, pwede yung ba masyadong maiksip pabaan nyo o oh, pwede yung ba masyadong mababa patasan nyo naman ng orte buhay pa sila hindi pa o endangered species sa mga sastre okay ho buhay pa sila pwede pa ho silang makontak okay ho ayan ha huwag nyo kanilimutan yan so it's, it's not a reason when, when, when the world says that everybody is doing it no there are some moral people lalo na mga young people listen to this alam nyo naman ang trend eh pag ato kayo sa school, para bang lahat naman gumago. Lahat sila nagiinuman. Sa trabaho, di ba? Pag nagkaayayaan na, syempre, pag Christian ka, una, tatawanan ka. O ba't ikaw na hindi umiinom? E, total, lahat na naman sila. Sige na nga, pasyat na ako. Di naman nalang ni pastor to. Eh, ano ba naman, kahit di ko malaman, eh, di naman sila, di naman mo kayo sa amin mananagot. Sa Panginoon po tayo mananagot. Okay po ba? Sa mga mahal ng kapatid, the Bible tells us, keep thyself pure. Do not commit sin with others. Do not be partaker of other men's sin. Okay? Sabi nga po nung binasa natin last week, Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God. The biggest decisions anyone will ever make are salvation and marriage. The greatest foundation anyone could have for a godly marriage is purity. Okay, so sabi mo dito, our purity of morals is revealed in several ways. Papaano ba yung purity na yun na tinuturo ng Bible? Of course, it starts within. Hello? Kahit pa ako ay magdamit ng sobrang haba, pero kung yung isip ko naman ay masama, wala rin. Huwag nyo naman mamalihan. Yung iba naman ganito, kaya nga ako, hindi na ako nagdadamit na mahama, puro yung sila lang, at least malinis ang isip ko. Mali naman din yun. Kung malinis dapat yan, dapat pati sa alpang labas, lumalabas po yan. Amen po ba? Thoughts. It start with the thoughts. Okay, so number one, ang pag-uusapan natin, thoughts. Our purity of thoughts. God is extremely interested in what we think. Sabi nga ho ng Proverbs, As a man thinketh in his heart, so is he. You are not what you think you are, but what you think you are. Ano yun yung sabi nyo? Hindi ikaw yung inaakala mong ikaw. Yung mga iniisip mo, yun ka. Yan. Ang lalim sa English, ano? But anyway, thoughts produce actions which produce habits, which produce lifestyle. Ang mga iniisip po natin, nagproproduce po yan ang ating mga ginagawa. At yung lagi mong ginagawa, magiging habit mo na yan. At ang huling-huli niya, magiging buhay mo na yan. Are you with me? Hello, Matthew chapter 5 verse 28. This is a lesson for all, especially as men. Matthew 5 verse 28. Matthew chapter 5 verse number 28. If you're there, say Amen. Ready, go. But I say unto you, that whatsoever looking on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Okay, ho? So, God knows it. God knows our thoughts. Yun lang tumingin ka. Pagkatapos nagnasa ka, ito'y kasalanan na sa mata ng Diyos. Ito'y mga walo niya na. Ngayon, wala nga akong perte. Kaya nga salamat, ang Panginoong bumaba eh. Are you with me? Wala eh. Lato tayo, pupunta ng impyerno talaga kung hindi tayo minahal ng Panginoon. Wala talagang chance. Eh. Sabi ng Bible, kung ang kamay mo, nagiging dahilan ng kasalanan, patulin mo. Kung ang mata mo, nagiging dahilan ng kasalanan, dukutin mo. Sino ba makakagawa nun? Who wants us can pluck out your eye because of sin? No, nobody. That's why Jesus you and for me. He is the one who suffered the penalty of sin just to save you and me. Amen? Praise God for salvation. And yet, 
even if we are already saved, God still knows our thoughts. Ezekiel speaks of God seeing into the chambers of our imagery, or in other words, our imagination. Even thoughts may enter your mind, but you do not have to dwell on them. Sometimes, lalo na paggalit ka, halos pinutulan mo na ng ulo yung nakaaway mo. Di ba? Nilagari mo na yung pa. Isa kasi pag talaga may mga bad people, di ba? Lalo na yung mga wala ka namang ginagawa. But anyway, but you know your thoughts, right? Gagalit ka, magmumura ka, mag-isip ka ng masama, gaganti ka. Nag-isimula lang yan sa isip. It will start in the mind. But eventually, if you will not take care of it, it will result into action. Okay. Kaya iba, hindi naman tis. Matagal niya na palang pinag-isipan. Ayun na, bigla niya na napatay. Bigla niya na nasaktan. Okay? Are you with me? Amen. So, have you ever said something clean that another person took dirty? Sometimes that reveals their impure thought of life. Dreams also reveal our thought life. Kung nananaginip ka, pag ang panaginip mo, medyo masasama lagi, malamang yan ang naiisip mo. Okay, ho? So sometimes, hindi naman hula lagi, ano, ho? Kasi meron naman talaga tayo uh, nature, okay, ho? Which is not perfect. But dreams also reveal our thought life. Dreams, exports, believe dreams are no more than our minds unwinding like a foil. Our dreams at night simply reveal our thoughts during the day. Aklit, kaya nga mo, minsan, pag matagal mo iniisip yung problema, lalo na pag magbabay tayo ng rent, pati sa panaginip, rent pa rent. Ano ba yan? Oh, sometimes it happens. What you would always dream, or what you would always think, would come into your dream. A clean thought life produces a clean dream life. Sabi nga nila. Okay? So, controlling one's eyes also helps control the thoughts. Siyempre, kung ano yung lagi mo nakikita, yun yung pumapasok sa puso at sa isip. Kaya nga ho ito, ingatan nyo. Man, listen, ingatan nyo. Yung mga cellphone ho natin, paano ba natin may iwasan yan? Ayun ako, ang pinaka, ano ko, sabi ko, mahal, anytime. Wala akong bawal. Basta ang cellphone ko nandyan, pwede yung tignan ng asawa ko. Alam niyo ang password ko, alam niyo kung ano ang Facebook password ko, bank account password, number ko, kahit ano, alam niya. Kahit eh, pwede mong kunin niya. Guard, kukuho yun eh. Para nalulun sa akin yun. Di ko ba? Kasi madali yung mag-message yan eh. Okay ho? Kaya, kaya yung mga bagay, of course, kahit, syempre, ang, ang, ang tao naman na gumagawa ng panukot, talaga magaling tumakas eh. Di ba? Nahuli na nga eh. Biglang, oh, bakit ako nandito? <laughs> Sino nandiyan lang sa akin dito? Mga gano'n. Pero, ako bilang isang kristyano, hindi lang mo bilang isang pastor, I know uh, what I should do to prevent. So, oh, mahal, oh. Sabi ko lang ba sa pagbinuksan mo, sabi mo sa akin kasi makamamaya, hindi natin maalala, hindi ako makareply doon sa mga bubuksan mo na message, okay? So, yun po yung mga ilang bagay. So, you have to control your eye. Napakatindi ko ng pornography. Kahit sa ako pumunta, isang pindot na lang mo yan, isang internet na lang mo yan, huwag ka sa akin na ang utak ng kabataan. Amen po ba? So, ang ibig ko sabihin, sana maintindihan ko natin. Kaya ngayon, alam niyo, simula ng lesson na to, pati sa Facebook, nag-iingat na rin ako kasi kahit sa Facebook, ang dami. Makaka, bigla na lang na mag-brabrows ka na, pinanood mo lang si Larry ganun, pag ginahan mo yung konting video, iba na. Oo. Iba-iba na makikita mo, iba na mapapanood mo. Okay, sabi ko pambihirang buhay ito. So, it would remind you, thank God for this lesson, thank God for the Bible, it would help us. Oo nga pala, hindi pwede. Kung ano yung lagi kasing nakikita ng mata, yun yung lumalasot sa utak. Kaya ang nakita nyo, yung mga nangarere, kakanood ho yan ng ano, ng pornography, kakanood ho yan ng mga masasama. Yung mga nakangihipo, yung mga, yung mga gumagawa ng, ganun yung iba pa rumad tumagdanan na yung, kung ano-ano na ang nakikita, nilasong pa ng drugs yung oda. Ay, ano ang nangyayari? Sobrang mga kahindik-hindik na nakasama. So, let us not support this advertisement of the devil. Let us not support this. Let us fight against it. Lalabanan ho natin, tatanggalin ho natin, ititikil ho natin, lalayon ho natin, isusuko ho natin sa Diyos. Bakit? Kung ano, lagi mo nakikita, yun ang lalasod sa isip at utak mo. So if you would protect your eyes from it, you would remember this preaching, you would remember the Word of God. O teka, 
ipoproteksyon ko po yung mata ko sa mga nakikita ko para maingatan ko ang isip ko. Kasi pag ang isip ko natin maliko, hindi ho tayo makakapag-desisyon ng maayos sa buhay, sa pamilya, sa atin pong mga personal na desisyon. Hindi ho natin magagampala ng maayos. Okay? So thoughts. You help your mind to have good thoughts by protecting your eyes. Sabi nga ng kanta ng mga bata, Oh, be careful little eyes what you see. Okay? Do not let your eyes wander. Tell your eyes what to look at. A man ought to train his eyes to look on a woman's face. Or, kaya nga, oh, siyempre, hindi ba iwasan ang mga lalaki yung kasi pag tumitingin po. Kaya, we also ask the ladies, kasi minsan ang babae naman no, hindi naiintindihan yan. Siyempre, parang baliwala na po sa inyo yan. Ano ho? Pero sa totoo, malaking impact sa mga men yan. Ano? Naniwala na, na rin naalala ko yung preaching dati na napakinggan ko, sabi ng pastor, kung ang mga babae, nababasa nila ang utak ng mga lalaki, magdadala sila ng kukot sa church. Oo, kasi you have to cover yourself. Why? Because eyes of men are going around. Hindi naman dahil sa manyakis mo sila. Kundi dahil siyempre, tumitingin ho ang mata eh. Kaya tulong mo tayo, tutulong mo tayo. Kaya tayo ho, mananalito tayo ng maayos. At takpan mo natin ang mga dapat. Takpan, hindi naman kailangan na nakapangkasan kayo lagi. Ang kailangan lang ho, ano yung alam yung mga bagay-bagay na makakaakit sa lalaki. Tatakpan po natin. Amen po ba? Hello? Next, words. Words. Purity, not just of thoughts, but purity of words. Ito yung isa sa matagal ko bago na iwanan. Yung mga madudumik pananalita. Green jokes. Ah, pagmumura. Yan, pagsasalita ng masasama. Sabi ni Ro sa akin, sa nanay niya, Nay, ano yung mura? Sabi ng nanay niya, cheap! No, not that, the other ones. <laughs> Narinig niya pala, may pinagalitan daw yung teacher sa Sunday School. Sinabihan daw yung uh, bata na tagalabas na, oh, ba't ka nagmumura, maawal mo mura. So, pinaliwanag namin, it is saying things that are not right. You would even say bad words about the mother of the person. So, yung mga bagay ho na yan, eh, maganda ho maituro natin sa mga. Kasi, hindi lang po yung huwag mong pakinggan niya, huwag mong pakinggan niya. Kahit saan mo sila lumabas, mapapakinggan po nila yan. So, might as well tell them what does it, what, what, how bad is it. Ano, hindi lang yung basta. Pag sinabi mo yan, paano ka? Magiging ano, eh, parang magiging machine sila. Na para bang ang bawal to. Kailangan alam nila bakit bawal. Hindi lang basta bawal. Bakit ba bawal? O, kasi makakahurt ka ng feelings ng iba. Magsasabi ka ng masama patungkol doon sa laday ng iba. Mga pangit na pananda na hindi dapat lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Amen? Out of the abundance of the heart, the mouth speak it. Words reveal the heart. A Bible college girl once slipped down on, hindi ko ano kala, medyo uh, another figure of speech. Ano ho? But anyway, ah, uh, ah, uh, The morals were revealed in their words. Cursing, filthy talk, and shady jokes are out of bounds for the pure person. So, unti-unti ako naalala ko talaga nun eh. Pinalitan ko ng pambihira kasi parang sila letter P. Diba? Pag pambihira naman nyo yan. Na, napapalitan ko siya. Hindi, na, nakakapag-express ka pa rin ng kabiglaan. You would still express it. Pero, alam mo na, na napipigilan mo. Iba yung nasasabi mo. Alam mo eh, mga kabata mo, yung bata ah. Pero nung pamangkin, kakapost na sa Facebook, hindi ko pa napagalita kasi yung una, medyo malayo na nang nakamabala. Sabi ko, ba't ganito ito kabata, bata, ano na, WTF? Ang post niya. Eh, alam naman nun natin yun sa asa doon, di ba? It has a meaning, which is really bad. So, sabi ko, kami na itong bata ko, bakit ganun? Tapos, ang pinost niya, basta sa post. Sabi ko, bata ko yun. Na, dahil nga, nakababal lang sa YouTube, sa, sa ano, internet, hawak niya na yung sarili na yung sarili. At her young age, babae, kaya mo magsari, they can say such bad words. So, folks, listen. Let us protect our kids. Let us protect our kids. Let us protect ourselves. Amen po ba? Hello? Of course, meron kasi lugar na nakagawian eh. Nasa environment, kami ho, environment po namin, talaga namang parang hindi ka taga doon pag hindi ka marunong magmura. Oo, kaya kahit nag-uusap lang, kakain lang kami, mura ang usapan namin, magbabatihan lang kami, magmumura lang pa kami. Oo, para bang hindi naman, we don't want to hurt that somebody, but because we grew up in a community like that, until such time the Bible plants my mouth. Thank God for the Word of God, dahil hindi naman, pwede naman palang iba. 
Kasi it would hurt others, it would defend others. And even myself, it would not help me. So sabi ko, oh, ma, tama, pwento ko na yung pambila, pwento ko na yung mga bagay. Haro ho, huwag ho ba sabi natin. Hindi, lalo na ho yung mga PI, yung po yung hindi po tama. Ano? That there are certain words akala natin mura sa iba. Halimbawa, the word tanga. In the province, it's parang mura sa kanila yun. Pero sa kanila, that means uh, dumbness or stupidity or uh, sublime o uh, mga gano'n. Eh, pero mag-iingat pa rin tayo dahil nga para hindi masakta ng iba sa atin. Okay? So, gaga is the word crazy. It's an English word actually which means crazy. Oo. So, pero nasa dating din kasi ng pagsasalita ko natin. Kaya might as well, kagaya ko sa pagkain. Oh, hindi porkit malaya na tayo, wala naman pong tatagal ng kaligtasan natin. But if you know that you would offend others, might as well not say it. Might as well not eat it if it's about food, okay? So words, another, reading material. Words produce pictures in our mind. A Christian needs to carefully guard what his eyes will listen. Family, do not put magazines in your home that are ungodly. Yung cosmopolitan magazine na yan, puro bastos po yan. May mga ilan na magagandang topic, pero karamihan o kabastusan. Tinuturuan ng mga kabataan kung paano ganito, ganyan. Uh, dati nga kami yung charyo lang eh. Pero ngayon wala kahit saan. Maraming babasahin yun. So, protect yourself. May mga nagpapakitbook pa ba? <laughs> Tala ata, ano mo? But uh, protect yourself from the things that you read. A Christian needs to guard, carefully guard what his eyes read. Pornography, romance novels, and other humanistic fashion film materials should be avoided like the plague. Uh -huh. uh, tanggalin nung natin. Television. Television. You be careful in your television. Ingat po tayo sa mga pinapanood natin. Protect mo kayo. Kung may mga Netflix kayo, di mas maganda yan. Masasala din nyo. Oo. O kaya alam nyo naman dapat kung, kung ano yung channel na alam nyo uh, uh, hindi tama ang ginagawa. Super serena. Baka panoorin natin yung mga anak natin yan. At iba pa mga bagay. So, you've got to guard. Okay, ho? Most prime time television is nothing more than bedroom scenes. Ito na nga nakakalungkot. Pati yung mga telenovela. Ewan ko, sa kado ata wala. <laughs> ano, hindi ako nakakapanood ng kardo eh. Pero mukha wala ata doon. Meron hindi ko wala. Wala? Nanonood ko bang kardo? Ito to. Oh. Patay na si kardo. Oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> But I mean, may mga palabas naman ako. So, pero might as well protect your family and your kids about it. Okay? Hello? Be careful. Listen, listen. Listen, another, another thing that I want you to know. Pati po sa music. Malaswa na ho music industry ngayon. Hindi ko alam kung meron pang tagal ko na kasi hindi nanonood yung mga MTV, uh, ano ko ba, ba yung iba. Those music videos, be careful with, with it. Medyo dinikado ko sa iba. Even Cartoon Network, this is uh, what I've proven, yung Cartoon Network. Hindi ko alam bakit nagkagano ng Cartoon Network. Kung ano-ano mga cartoons kayo na tinuturuan ang kalubuan ng bata. So be careful, may mga cartoons pa naman nung na magaganda. Pero ingat lang ho, pa, alam niyo at uh, malaman ho natin para maingatan. Pasok hindi ho pa mahirap. Hindi, kala niyo lang mahirap. It is even a hell for you. Hindi magturuan ang kabasusan ng mga anak natin, tuturuan ang pagiging rebelde. Our kids will be taught how to disobey, how to be a rebellious person. Di ba yung music ni Lady Gaga na I was born this way? Diba na wala kayong pakialam, ganito ako pinanganak. Hindi ka din yung pinanganak. Influensya ng kasalanan niya, kaya ka nagkag. It is the influence of sin that turns you to that. And it should not be na ganun ko ang mangyayari. Amen po ba? So, music, protect yourself from music, from rock and roll, at iba pong mga musika na makakasira. Ingat din ko kayo. Yung iba sa inyo, nanonood ko kayo ng mga ng mga ibang praise and worship. Hindi nga ito kayo kasi tinuro-tinuro na naman ko natin sa Bible o yan. Marami ko kayo na praise and worship. Hindi nyo talaga praise and worship. Rak-rakan na. Di ba napanood ko sa Facebook? Let us all right now for Jesus. Higasin ang lahat mo yan. Pagkatapos, kung para ka nagtatahulan. Para mga rak-rak star na. So, hindi ito. When it comes to worship, hindi naman po. Hindi naman po tayo exclusive. Halimbawa, ang asawa ko, kakantakan ko ng ngayon at kailan ba? Oo. Ano 
ang masama akong doon, eh asawa ko po siya, eh talaga naman yung salita na yung diligay na maayos ito. Pero kung, pero kung, ang ibig ko sabihin, sa nag-nagin siya po, we, we are free. Hindi naman masama na sabihan mo na, pero yung, wala ka pang asawa, o katapos puro pag-aasawa na, tapos, third party pa yung kanta mo. Hindi ka pa nga naliligaw eh. Diba? Ang, ang kanta eh, puro na sa mga nang... Lalo ngayon, hindi mo yung Versace on the floor. <laughs> ang ganda ng tulog ay may panay pantalon na hinubad. Kaya mo ng Versace on the floor, yung tatak ng pantalon niya na pinapubad niya doon sa babae. Sabi ko pa may ratas kinakanta na. Nagulat ako. Mga Christian pa yung kumakanta. Ang malalapa, hindi na may people pati merin. Sabi ko, ano ba naman? Bakit hindi natin naingatan eh? So, check nyo. Check nyo yung mga kanta. Kala nyo, maganda lang ito, no? Ang bastos na pala nyo ibig sabihin. Okay, ho? Are you still with me? Be careful with music. Be careful with music. Pasor, I want godly music on my phone. Hingi lang po kayo sa mga meron. Sister Ezra, meron. Hingi kayo ng topic. Oho, meron. Oho. Si Lydia, marami ho yung mga minus one. <laughs> meron ho yung mga... May mga Christian music ho yun sa cellphone, you can copy. Oho. Parang pinapakinggan nyo ho, yung mga maayos. Oho. Clothing. Hello. Hi. Clothing. So, ingatan din ho natin. Listen, Isaiah 47, 1 to 5. Isaiah 47, 1 to 5. Isaiah 47, 1 to 5. Ready, go. Come down. Sit in the dust. O virgin daughter of Babylon. Are you there? Isaiah 47. We will be ending with this. Ready, go. Come down and sit in the dust. O virgin daughter of Babylon. Sit on the ground. There is no throne, O daughter of Chaldeans. For thou shalt no more be called tender and delicate. Take the millstone and grind meal. Uncover thy locks. Make bare the leg. Uncover the tie. Pass over the rivers. Thy nakedness shall be uncovered. Yea, thy shame shall be seen. I will take vengeance and admit thee as a man. So, pinakita ko dito na ang legs ay nakakasilaw. Talaga ako nakakasilaw. Tatakpan nyo yan. Okay po? Ngayon, meron mo. Pasunay po, paano ko yung usap ang pants at anda? Eh, alam nyo mga kapatid. Halimbawa, sabi ko nga, Paano mo pagpapaldahin yung nagtatrabaho sa, halimbawa, bumbero? Paano mo pagpapaldahin yung bumbero? May mga pagkakato na kailangan suotin ho yung mga bands na yan eh. Kaya lang ho, what we teach our people, eh dapat modest. Ang ibig sabihin nun, no, yung nakatakip ho yung dapat nakatakip. Oo. Pero hindi ho natin ini-encourage kasi minsan, lalo sa church natin, o kahit sa bahay. Ako, ang asawan, si Mang Jess, nakikita niyo naman, o no, pag nananamig ko yan, kasi sabi ko, ako, ako yung lalaki, ako yung nakakalap, kaya tinuturo ko sa'yo. O, mas maganda naman, o, pag lalabas kayo, syempre, mas maganda yung nakadress ka, kasi sabi ko sa asawa ko, malayo yung kurba ng katawan mo, hindi nakikita sa pants ko, kasi kitang-kita eh. O, sa babae nga, Girls, ah, 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 tawag nito, I believe that most of the time, hindi naman lang talaga sa dyan ng babae. At wala akong iniisip na masama ang babae. Problema ko kasi talaga ng lalaki, ang isip ko, masama minsan. Kaya pag mga nakabakat ang mga katawan, oo, pag nakabakat ang mga katawan natin, iba ko ang iniisip yan. So, might as well, huwag natin silang bigyan ng chance dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. Okay, ho? Kaya sometimes, we, 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 we protect ourselves. But be careful nga. So, may mga pagkakataon niya. Ito, alam, alam, sabi mo, mag-swimming kayo, nakapalda kayo, ano ba naman yan? So, hindi ho tayo yung pag, pag nakapalda ka sa Diyos ka. Hindi, yung iba nga, nagpalda ka, pero para naman cheer dancer na talaga naman sobra, tapos nakalabas yung legs. So, pwede naman mag-leggings. Pwede kayo mag-leggings para hindi mo nakikita yung mga hita ko ninyo, yung mga dibdib ko ninyo, tatakpan nyo ko yan. Okay po ba? Hello? Di ba? Kahit nga noon, di ba? Nagpawalis eh. Di ba? Hindi ganun. Dito talaga tatakpan mo yan. Yung mga islim ninyo, takpan din yung mga kinikili ninyo. Yung mga likod ninyo, huwag nyo naman itodo ang likod ninyo, takpan nyo rin. So, ah, we are in an imperfect world. Hindi ko ganun kadali. Pero, kung bilang kristyano, at ayaw mo na magiging dahil ang abar, magkasala ang iba, ladies, protect yourself. Huwag ko kayo magkagaya sa iba na bigla kayo magpupo sa FB na nakaswimsuit kayo. May mga ganun ang kristyano eh. Kakristyano-kristyano, pakatapos ang masama pa nito, 50 anos na, biglang nagpost na nakatupis. Huwag naman po. Huwag kong tupis. Ano ho, uh, tayo po yung mga 
halimbawa, ah, mag -mag meron ang mga, kung mag-swimming, pastor ay kasi mag-swimming ako. Meron naman mo mga rush guard. Pwede naman ang bumili ng rush guard eh. Oh, meron naman yung mga, mga shorts na mahaba na maayos sa pan-swimming. Kung gusto nyo mag-swimming, ano ho? Hindi naman kinakailangan na pocket mag-swimming eh naka-swimsuit na ho kayo. Kayo naman yung mga lalaki, kala nyo mga babae na kumaka kayo, mag-swimming tara nyo para na kayo mga naka-break. Huwag naman! Pwede naman mga shorts, pwede naman mag-rush guard eh. Oh, para yung mga katawan natin, eh, hindi mo tayo maging katisurat sa'yo. Ay, kung kayo na mag-isa, oh, dalawa lang kayo ni ano, ng asawa ko, kaya kayo pwede ka naman magdamit ng mga Maanang gusto mo, ano, sa bahay, pag matutulog kayo, siyempre, alam ka naman matutulog kayo, nakakawal kayo, siyempre na matutulog. May mga ganun, o oh, may mga ganun yung tuturo, o oh, matutulog na, bakit ka nakaganyan? Magpalda ka! Aba, sabi mo ba, ano na naman yun? Eh, ang reason nga ng tapang pananami, para lang mo matakpan yung mga bagay na dapat ko'y nakatakip. Okay po? At pa, kasi yung katulad yan, sa Burma ho, ang mga lalaki na nakapalda. Sa Burma, mga lalaki ho ang mga nakapalda ho doon. Eh, kung ganun ang damit nila, national dress ho nila yan, palda. Pati sa Scotland, palda ho ang suot na lalaki. So, wala ho sa palda o sa kung ano mga kundi, modesty. Modest apparel ang tinuturo ng Bible. Na ikaw, babae ka, mas maganda, tatakpan mo yung mga bagay na hindi dapat na higitan ng iba. And, uh, and I'm encouraging, siyempre, mga young ladies natin, maganda naman, passionable naman ang nakaayos na panda na maganda, naka-dress na maganda. Hindi naman kailangan na magmukong baduy, eh. Di ho ba? Hello? Okay ho. So, clothing. So, you have to cover the things that are called private parts. Okay? Yun know, ay dapat tatakpan ho natin. Paano hindi tayo maging dahilan? Nakasalan na rin. Okay, hindi lang. Hindi naman ho. Christianity is not a, a life of burden. Hindi ho ganun yun. Baka parang ho na magbukha tayo yung kulto niya. Hindi ho. Malaya ho tayo. We are free. Ang ibig ko sabihin, tayo yung malaya sa Diyos. Wala akong tatanggal ng kaligtasan natin. Kaya na, bilang mga anak ng Diyos, nais ng Diyos na huwag tayong magiging dahilan ng kasalanan ng iyo. Okay? Kaya tayo, mag-iisip. O, teka, magiging dahilan ba ako ng kasalanan ng iba? So, kung hindi naman, amen. Eh, kung medyo magiging dahilan ako, huwag naman. So, ako, medyo may ano tayo tayo, meron tayong medyo debatable pa yung sa sinihan. Oo, kasi ho ako, ang naniniwala ako, ano ba masama kung kasama mo ang asawa mo at pamilya mo, manonood kayo ng maayos sa pelikula sa magandang screen? Hindi, kasi mo dati kasi talaga, ang problema kasi yun yung mga dating sinihan eh, mga pugad ng mga uh, kasalanan. Pero wala nung ganun kayo. Pag pumunta ka sa SM, ba't ganun ang gagawin mo? Yan, ka kasi makikita ka doon. Unless, ingat mo tayo. Kaya hindi mo natin tinutulong kahit hindi sa sinihan. Yung isang lalaki at isang babae, hindi naman kayo mag-asawa nanonood kayo ng sine, eh, kahit di kayo manonood ng sine, kahit saan na kayo pumunta sa mga liblib na lugar na hindi ko natin tinuturo. Okay mo? So again, hindi yung bawa niya, bawa niya, bawa niya, hindi. Read your Bible and then ask yourself, would I be a reason of others to sin? If I would be, then I should guard myself and live for God. Amen? So pray about it. Hindi mo tayo parang kulto na ito, ganito, ito, ganyan. Parang pang nakaipit ka, hindi mo namang gagawin mo. Hindi ko ganun ang Kristyanismo. Pero, let us be careful not to be liberal. Yung liberal naman, sobrang free naman niya kay Christ. Eh, wala kayo pakailang kahit maglasing ako, katawang ko to. That's not Christianity as well. Genuine Christianity is balance. Balance mo. Alam mo kung ano yung tama sa Bible. Alam mo malaya ka. Pero hindi mo gagamitin ng kalayaan mo para magkasala ang iba at magkasala ka. You will control yourself, you will guard yourself, and by the grace of God, you will live a life that will please God. Amen? So, I hope and I pray that we learned something today in our Sunday school. Amen? Tumayo po tayo lahat at manalangin.